ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知
Нет, они точно не наши. А, это враги. Так, очевидно, от меня хотят, чтобы я глобально как-то ход закончил. Да. Окей, главный типа отряд ждет, а с нами драться будут именно вот эти пацаны. Ну да, типа, знаете, поле плоское, и поэтому они как бы занимают две клеточки, потому что... Музыка мне нравится, знаете, такая вот именно олдовая, но чисто прям РПГшная. И старая добрая тема, что обязательно должны походить те, кто якобы ходить не будут. Ага, ну что, кусты можно спокойно все эти забретать. Ну или тут деревья даже, скорее всего. Понял. Ну или прикольно, что игра началась сразу, и мы, в общем-то, видим игровой процесс. С учетом, что это, по сути, тактика. Ну, блин, на самом деле я уже много довольно-таки игр с PlayStation посмотрел, да. Много, <coughs> на самом деле, не выходило, чего у нас. Э, но по факту все же все лучшее выход. А, можно и даже на, это, на одиночную, оказывается, остановиться, лол. Не знал. Но, по сути, все самое лучшее на самом деле выходило, опять же. Потому что, скорее, знаете, если бы эта игра в нашем детстве бы вышла, то, разумеется, мы бы в нее играли. Так, будет заставочка боя какая-то даже. Не ожидал. Ну, а чибики. Это еще и комично выглядит. Вот это мне, конечно, не нравится. Потому что здесь, даже здесь, даже здесь, как бы, персонажи выглядят довольно адекватно, а в бою они выглядят как чибики. А почему он? Я не хочу его атаковать. А -а -а. То есть над головой бить нельзя врага. Но мы только как бы проиграем, видимо. Или я не понимаю. Или у нас девушка хиллер, возможно, должна просто выхиливать, потому что мы даже вот ну, этому отряду уже проигрываем. Не понимаю, что я делал. Ну, допустим. Но мне кажется, она реально должна быть хиллером. Ага. Тогда какая-то беда. Как-то пройти непонятно. Может быть, мы должны только этот отряд победить. Чу чудом мы должны. Ну, что-то совсем плохо, друзья. Что-то нас имеют. Ну, окей. Один на один-то они выигрывают. Не спорю. 50 голды. Класс. Скорее всего, экипировку нужно будет покупать. Поражение врага, конечно, выглядит странно. Враги умеют двойный удар уже делать. Ну, короче, мы уже почти что проиграли. Так, ну этот в доспехах, он вроде бы более жирный, что ли, защита лучше, да. Да, у него защита, по лучше. Ну, типа, допустим. Допустим, весь этот отряд мы унизим. Почему этот, кстати, ничего не делает, непонятно. Это нечто. Так, кроме инфы, мы, вы ничего не хотите мне, да? Что я делаю? Как будто бы что-то выбрасываю.
Я плюс еще, как я понимаю, обязан за них походить. Нравится мне это или нет. Да, она не хилит, но тогда я не... Не очень понимаю. Что от меня хотят. И почему этот враг именно стоит и ждет нас. Сундук. Честно, на карте плюс еще можно сокровища различные находить. Ты как герой идешь вперед, а ты как героиня идешь сюда. Господи, две деньги. Ну, типа, ну, не лишнее, наверное, будет. Я, конечно, не знаю, как тут цены составляются, но, допустим. Серьезно, его просто пофиг. Какой-то странный парень. Я бы хотел сперва девушкой подойти, потому что, ну, раз она не, не может хилить, я думал, она хиллер. И ею напасть, потому что, ну, эти, эти, эти ребята ваншотные. Чё? Ни черта я не понял. Ну, походу, она вообще не пойми, зачем нужна. Видимо, мы ее должны защитить. Весь прикол в этом. Ну, второй добьет, я так думаю. Хотя этот нет, выжить должен. Единственное, вот выживет ли он от второго удара. Не -а. Да, 16, бишь. Даже не 15 урона нес. Я так понимаю, его нельзя было терять. Да вообще, возможно, никого. Кейму Оверу. Говорит нам игра. Ну, в принципе, для первого взгляда, думаю, для знакомств с игрой нам этого и достаточно. Мы посмотрели ролики, мы посмотрели игровой процесс. Сильно сомневаюсь, что в этой игре как-то по-другому выглядит сюжет, скорее всего. Он подается в виде, так сказать, новел, где на фоне... Можно пропустить. На фоне каких-нибудь там деревушек, городов, персонажи просто между собой общаются. Тем более, что это тактика, опять же. Я так понимаю, вот, да, вот эти вот места, где цветы, может что-то быть спрятано. Возможно, даже разработчики таким образом и пометили. Четыре предмета на карте, получается, можно найти. То есть для любителей данной игры, которым эта игра в свое время там могла понравиться, им плюс есть что исследовать. Я так понимаю, что она напугана, и типа в этом бою она ничего не делает. Весьма печально. Что в целом сказать, но ну, меня эта игра ничем, конечно, впечатляет. Даже вот Вандал Хардс, который я поиграл, мне понравились там какие-то моменты геймплея, мне не сильно нравились, но это уж... Каждый разработчик что-то по-своему пытался сделать. Но данная игра меня, в принципе, пока что ничем не цепляет. Поэтому рейтинг интереса я бы ей дал бы балла 3, потому что все-таки тактику я люблю, и в целом... Если, опять же, понимать можно было бы на русском, и понимать, что конкретно в этом бою делать, то почему бы нет? Попробовать всегда можно было бы. А вы пишите свое мнение, друзья, по поводу этой игры. Играли вы в нее, быть может... Сыграли бы вы в нее сейчас, если бы ее перевели... А ты можешь сюда пойти? Не. Потому что типа клетка именно для ног должна быть свободна. 
Всем спасибо за просмотр. Вы можете поддержать канал. Также мы желаем счастья и здоровья, любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас, потому что вы также в чем-то окружении находитесь. Думаю, вам бы хотелось, чтобы человек как бы вокруг все-таки к окружающимся относился хорошо. Также вам любви и процветания еще заодно желаю. Завтра, когда... И имея знаю, завтра, когда проснетесь, обязательно улыбнитесь, друзья. И просто подумайте, что... Вот если вам нужно что-то важное в своей жизни, на самом деле, выделить. Не какую-нибудь херню, там, знаете, поклонение каким-нибудь играм, там, фильмам, не знаю, какой-то субкультуре условной. Если у вас действительно есть что-то в вашей жизни, чего вот вы хотели бы выделить, вот постарайтесь это выделить и просто пожелать этого. Ну, допустим, не знаю, хорошей работы, больше упрямства, больше, лучшее здоровье. Просто возьмите и скажите себе, я там здоров. И все. С этого момента я просто здоров. Ничего не может меня поколебать. Ну, ведь, да, я, если честно, тут не понимаю. Довольно крайне сложно. Если девушка не хилит, то как... А, вот те предметы, которые юзал, они, это, скорее всего, есть хилы. Представляете, друзья, что я понял? Вот это я конечно гений. А вот тут, кстати, дают двух атаковать сразу. А можно бои пропускать? А, так мы героя задефали, получается, в этот раз. Ну, хотя в этот раз даже хуже бой складывался. 